मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो यही कि वो औरत वापस हमारी लाइफ में आ गई है जैसे पापा को छीन के ले गई थी वैसे ही मुझे छीन के ले जाएगी आपसे यही सोच रहे हो ना आप वादा करता हूँ दादी मैं उस औरत पर कभी यकीन नहीं करूंगा समझती क्या है वो औरत अपने आप को जब मर्जी चाहे मुझे छोड़ के चली जाएगी जब मर्जी चाहे वापस आ जाएगी शायद उन्हें ये लग रहा होगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ लेकिन कुछ नहीं भूला हूँ मैं ना दर्द भरा है ना जख्म भरे है कुछ नहीं भूला मैं मम्मी का सब आपको ऐसे देख के आपसे ज्यादा दर्द मुझे होता है पर जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन मुझसे ज्यादा खुशी आपको होगी मुझे तो इस पूरी बात का लॉज की समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने दिनों बाद वापस लौट के क्यों आई है और लौटी भी तो माँ बनकर नहीं क्लाइंट बनकर किसी भी बात का सेंस नहीं बन रहा है यू नो गाइस व्हाट आई थिंक उनके जाने की भी एक मिस्ट्री थी और आने की भी एक मिस्ट्री है कार्तिक तू इतना होशियार क्यों है मत सोचना ज्यादा ज्यादा सोचेगा तो तुझे पता चल जाएगा सच और तुझे पता चल गया तो एवीएम को भी पता चल जाएगा और एवीएम को सच पता चल गया तो मम्मी हरून केयर वो वापिस क्यों आई है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उन्हें जहाँ जाना है वो जाए लेकिन वो कभी मेरे दिल मेरी जिंदगी मेरे घर में नहीं आ सकती वापस आइए ना लेकिन वापस आने में ना बीस साल लगा दी उन्होंने बीस साल देरी कर दी बीस सालों में मैं और सुनू बिना माँ बाप के जिए बीस साल तक उन्हें हमारी फिक्र नहीं हुई अब मुझे और सोनू को उनकी कोई जरूरत नहीं है यार सोनू तू अपनी मॉम को बहुत मिस करती है सब कुछ होने के बाद भी तू उनसे प्यार करती है भाई कम से कम अपना गुस्सा तो एक्सप्रेस कर सकते हैं तुझे तो अपने प्यार को छुपा के रखना पड़ता है यार भाई आई थिंक ऐसे नाराज होने के बजाय हमें उनसे जाके मिलना चाहिए नीचे कोई बात नहीं करेगा उनसे वो औरत मर चुकी है हमारे लिए कोई बात तो क्या उनकी बात भी नहीं करेगा उस औरत की वजह से 20 सालों तक दादी रोते हुए आई है तू क्या चाहता है उस औरत की वजह से 20 सालों तक और रोए उस औरत जैसी सेल्फिश कोल डिगर अपने आप को प्यार करने वाली मां से अच्छा ना अनाथ होना बेटर है सॉरी सोनी मुझे पता है तेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है वो औरत तेरे आसपास भी नहीं आएगी कभी तुझे कभी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा जब वो हमें छोड़ के गई थी उसकी सजा उसे आज तक नहीं मिली लेकिन जब वो वापस आई है ना उसकी सजा मैं दूंगा उन्हें आपकी उस औरत का नाम भी नहीं लेगा कोई इस घर में अंडरस्टैंड आहान कितने गुस्से में था काश उसे सब सच पता होता जिस हालत में भाभी थी ना उस हालत में कोई भी औरत क्या कर लेती गलती सावित्री भाभी की नहीं थी भाई साहब इतनी बेरहमी से पेश आते थे 
कि भाभी को सब छोड़ के जाना ही पड़ा गलती तो आहन और सोनू की भी नहीं थी लेकिन कीमत होने भी चुकानी पड़ी ना माता रानी करे मम्मी जी दोनों बच्चों को सब सच बता दे नहीं रितु इसके बारे में बोलना तो दूर की बात है सोचना भी मत तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ वीर भैया से कितना प्यार करती थी हाँ तो क्या हुआ हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है सावित्री भाभी भी सोनू और आहान से बहुत प्यार करती है लेकिन दोनों बच्चे दोनों बच्चे उनसे नफरत करते हैं उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते क्या ये सही है ये सब ये सब मुझे ठीक नहीं लगता देखो रितु मम्मी दर्द देने के लिए सॉरी पर सच और दर्द का बड़ा पुराना साथ है एफियम सच आता है तो दर्द भी उसकी अटैच ही पकड़ के साथ चला आता है बस थोड़े दिन और उसके बाद सिर्फ सच होगा पर तब तक के लिए सॉरी तेरी माँ तो उससे प्यार नहीं करती वो सिर्फ दौलत से प्यार करती है बेटा तेरी माँ ने तेरे बाप की जान ली है और तुम दोनों को किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया है ठीक है हम हम बाद में बात करते हैं ना आप लोगों को लगता है कि मैं आइडियट हूँ आप लोग प्रेटेंड करोगे कि सब नॉर्मल है और मैं मान लूँगा आप लोग आन भाई की मॉम के बारे में बात कर रहे थे ना तो मुझे देखकर चुप क्यों हो गए मम्मी पापा कुछ है क्या आप लोग जो मुझसे छुपा रहे हो अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो प्लीज प्लीज से अब हम बच्चे नहीं हैं We deserve to know कि पूरी बात क्या है। कोई बात नहीं है घर थे। तो इसमें अपना दिमाग मत लगा। अब extra दिमाग है तो पापा क्या करूं? जिस तरह से वो वापस आई हैं, जिस planning के साथ वो वापस आई हैं, it's obvious। वो भाई और सोनू की life का part होना चाहती हैं। घर थे। रितु, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं। आहान नहीं चाहता कि वो उनकी life का part बने। बस, बात ख Let me put food on. How did you get out of here? There's no problem. Why do you feel like something like this? Why do you feel like this? I don't know what we're doing. Whether we're right or wrong. I don't know what we're doing. I've given my children a lot of pain. But now, I'm giving them a pain. I'm giving them a pain. I'm giving them a pain. कैसे वो दोनों बहुत दुखी हैं पर आंटी जी ये तो होना ही था आपको और उन्हें एक होना है तो 
इस दर्द से तो गुजरना ही पड़ेगा सब मेरी वजह से हो आहान को कितनी तकलीफ हो रही है उसका दिल फिर से टूट गया मेरी वजह से आंटी जी आपको पता है एक बार बचपन में ना मुझे फ्रैक्चर हो गया था तो डॉक्टर अंकल ने कहा था कि हड्डी जब टूट के जुड़ती है ना तो पहले से ज्यादा मजबूत होती है मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि दिल के साथ भी ना सेम टू सेम सीन होता है जब टूट के जुड़ता है तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आप देखना आपके और रेवियम के साथ भी ना सेम टू सेम होगा दोनों के दिल टूटे फिर अब तो जुड़ेंगे ना तो पहले से इतने ज्यादा पक्के होकर जुड़ेंगे कि मैं क्या बताऊ इतने पक्के इतने पक्के कि दादी अपनी फुल ट्राई भी मारेंगे ना तो भी आपको तोड़ नहीं पाएगी भगवान करे ऐसा ही हो मम्मी जी बहुत खतरनाक है वो पलट के पार जरूर करेंगी अपना ख्याल रख हेलो हेलो की बच्चे तूने मुझसे झूठ कहा कि सावित्री के एक्सीडेंट में डेथ हो गई है वो जिंदा है ये कैसे हो सकता है माता जी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर किया था और उस डॉक्टर से मेरी बात भी हुई थी आप मेरी बात का यकीन तो कीजिए तो क्या मैं उसका भूत देख कर आ रही हूँ मेरी आवाज सुनकर काम जाया करती थी आज मेरे सामने मेरे सामने बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी ये कैसे हो सकता है ये नहीं हो सकता कोई है जो से ही सब करवा रहा है ये कौन कौन हो सकता है हेलो मुर्दे नहीं लौटा करते हैं लेकिन सावित्री लौट आई है वो जिंदा है पता करो वो जिंदा कैसे है सावित्री रही सोने का ड्रामा कर रही है या उससे ये ड्रामा कोई करवा रहा है कौन है क्योंकि सावित्री तो कठपुतली है पता करो इस कठपुतली की डोर किसके हाथ में है मुझे चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े करूंगी लेकिन सावित्री तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी एक बार तूने मेरे घर को तबाह किया है अब दोबारा तबाही का मौका नहीं दूंगी तुझे सॉरी एवियम आपको रुलाने के लिए आपसे सच छुपाने के लिए सच में वेरी सॉरी मैं आपकी पोल इतनी जल्दी नहीं खोलूंगी अभी तो खेल शुरू हुआ है ये सावित्री जिंदा कैसे बच गई और उसने अपने आप ही सब कैसे कर लिया ऊपर से उन कमबख्त मेंटल असाइलम वालों ने अभी तक कॉल भी नहीं किया लगता है सब लोग अपने ही कमरे में हैं। अभी तक नाश्ते के लिए कोई तैयार नहीं हुआ है मैं काम करती हूँ जल्दी से मेंटल असाइलम जाती हूँ और पता करती हूँ उन लोगों ने सावित्री के बारे में क्या पता किया है तुम सब बुस्तंडों ने सारी रात खराब कर दी एक औरत की खबर तक नहीं ला सके मैं पूछती हूँ सावित्री जिंदा कैसे बची सारा प्लान मैंने बनाया था सब कुछ समझाया था एक एक करके तुम्हें तो उंगली पकड़ के चलना था बस तुम गमकतों से वो भी नहीं हुआ उस रात रिसोर्ट से तुमने ही किडनेप किया था ना सावित्री को उसे बेहोश किया था बांधा था मारने ले जा रहे थे फिर भी वो एक्सीडेंट में कैसे बच गई जवाब दो दादी इस टाइम कौन सी जॉगिंग करने जा रही हैं? आपने जो जो कहा था वही किया हमने मैडम जी उसको मारने के लिए जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया उस एक्सीडेंट में हम भी जख्मी हो चुके थे जब हम हॉस्पिटल पहुंचे वो डॉक्टर ने बोला वो मर गई या तो डॉक्टर ने तुमसे झूठ बोला या तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि सावित्री मरी नहीं वो अब तक मेरी छाती पर मुंह डलने के लिए जिंदा है किस 
किसी ने उसे बचा लिया पर किसने मेरा ऐसा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया उन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया था कौन मेरी सास मतलब सावित्री आंटी सही कह रही थी जिस दिन मैंने उन्हें बचाया उन्हें दादी ने किडनैप करवाया था और अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो दादी सावित्री आंटी का मर्डर करती थी मैंने अच्छी दादियां देखी है बुरी दादियां देखी है पर ये गैंगस्टर दादी पहली बार देख रही हूँ मतलब ये तो अलग ही लेवल की विलन है अपनी बहू अपने पोते पोती के साथ ऐसे कौन करता है टेंशन मत लो सला आंटी के साथ रहती है ये उनके साथ रहना मतलब कि बालू के साथ केफ शेयर करना अब जो बालू के साथ केफ शेयर कर सकती है वो दुनिया कोई भी दुख सह सकती है ना शटअप छिप रहे अब ऐसा है गाइस कि जो भी है जैसा भी है तीनों मिलके देख लेंगे ना और अब तो हमारे साथ रिस्की इश्की भाभी भी है हां और जहां भाभी होती ना वहां कोई साथ नहीं रह सकता अब पता है अगर हमारे घर पंकज जी भी आ जाए ना तो वो भी उदास नहीं हो पाएंगे छी तूने कितना गंदा जोक मारा भाई स्माइल किया ना वैसे इसकी है का सुबह से दिखी भी नहीं और शायद से नीचे होगी है ना दादी की सेवा कर रही होगी पर रात मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पे भी निकाल दी एक बार जाके सॉरी बोल देता हूं को सॉरी बोलने वाले अच्छा तो हम क्यों जाए भैया सॉरी बोल रहे हैं ना ऐसे मोमेंट्स को एम्बेसिंग बनाना छोटे भाई बहनों का कर्तव्य होता है सुनो चले नहीं नहीं बेटा ऐसे कैसे हो सकता है सास और बहू में झगड़े होते हैं दुश्मनी होती है लेकिन कोई भी सास इस तरह खून खराबे भी नहीं उतर सकती और आंटी जी चाहे कैसी भी हो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है वो नहीं मम्मी जी अपनी फैमिली से नहीं सिर्फ खुद से प्यार करते हैं अपनी झूठी शान से प्यार करते हैं और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं जब वो मुझे इतने सालों तक मेंटल असाइलम में रख सकती हैं तो उनके लिए मेरी जान लेना कौन सी बड़ी बात है और दादी आज तक अकेले खेल खेलती आई है और आज पहली बार किसी ने सामने से चाल चली है इसलिए दादी के ब्रेक फेल हो गए नींदें उड़ गई हैं बॉक्स ला गई हैं उनकी रोडों पे मेट्रो चल रही है कमजोर पड़ गई हैं बस यही सोच रही हैं कि सावित्री आंटी बच कैसे गई इस बार भी उन्हें मुझ पर ही शक हुआ होगा अहान के पापा का दोस्त होते हुए भी मैंने कई बार सावित्री को उसकी मार से बचाया था इस बार तो उनका इल्जाम बिल्कुल सच में बदल गया क्योंकि बच्चे तो यही सोचते हैं कि मैंने उनके बाप को धोखा आपके लिए दिया है आंटी जी अपने बच्चों की जिंदगी में आए बिना आप उन्हें सच नहीं बता सकती थी और ये झूठ बोले बिना आप उनकी जिंदगी में नहीं आ सकती थी अब आ गई है तो बस सब सही हो जाएगा एवीएम के लिए दादी की हर बात सच है इसलिए अब हमें दादी के मुंह से उनका सच उगलवाना होगा उन्हें इतना कमजोर करना होगा कि दादी खुद अपने मुंह से अपना सच बोलते हैं इसकी बिल्कुल ठीक कह रही है इतने साल असाइलम के टाइम मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कहां गायब हो गई थी सावित्री अब हम सब हैं एक साथ दादी का सच सामने ला के रहेंगे गुड मॉर्निंग जिंदर 
इश्की को देखा दादी आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ चाय चाहिए थी उड़ने वाला घोड़ा मिल सकता है काम करते समय इश्की नहीं मिल सकती रियली दादी उड़ने वाला घोड़ा आपको चाय पीनी है ना भोला से बोल दीजिए ओए, दो दो बहुओं के रहते हुए मैं नौकर के हाथ की चाय पीऊंगी बहू कहा है पहले वो बता मम्मी जी ये रही आपकी बहू और ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय मेरी बहू तो आ गई तेरी बहू कहा है या कहीं की कलेक्टर नहीं है वो या काम करते समय उसके हाथ में मेहंदी लग जाती है मम्मी जी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो अपने मायके गई होगी और क्या मायके ही जाना था तो शादी क्यों की मुझे तो लगता है मौसी का नाम लेके वो यहाँ वहां घूमती रहती है कहा हो इसकी मैंने कहा था मुझे पता है बिना मत जाया करो For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos